Giá vàng hôm nay 28 tháng 5, chuối giảm giá của vàng đã hết. Dạng sáng ngày hôm nay, giá vàng trong nước tiếp chuối ngày biến động nhẹ. Hiện tại giá kim loại quý trong nước đang được niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang mua vào mức 66,35 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 67,07 triệu đồng trên lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Giá vàng thương hiệu Doji tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang niêm yết ở mức 66,35 triệu đồng trên lượng mua vào và 66,95 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào ở mức tương tự nhưng bán ra thấp hơn 50.000 đồng so với khu vực Hà Nội. Giá vàng phú quý SJC đang niêm yết ở mức 66,35 triệu đồng trên lượng mua vào và 67 triệu đồng trên lượng bán ra. Vàng PNC đang mua vào ở mức 66,46 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 67 triệu đồng trên lượng. Vàng bảo tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 66,45 triệu đồng trên lượng mua vào và 66,98 triệu đồng trên lượng bán ra. Kết thúc tuần giao dịch, giá vàng thế giới đã giảm hơn 30 USD so với mức chốt tuần giao dịch trước đó. Đánh giá tuần giảm thứ 13 liên tiếp, trong tuần này, thị trường vàng bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế lạc quan và lạm phát cao. Sau khi các dữ liệu được công bố, thị trường đã điều chỉnh lại kỳ vọng tăng lãi suất tạm dừng sang một đơn vị tăng lãi suất là 25 điểm cơ bản vào tháng 6. Người đứng đầu Bộ phận Chiến lược Hàng hóa Toàn cầu Bas Medley của TD Security nói với Kisco News rằng dữ liệu vĩ mô là yếu tố chính ảnh hưởng đến vàng vào cuối tuần này. Melis cho rằng, các số liệu hàng hóa và chỉ số tiêu dùng cá nhân PCE đều vượt quá mong đợi, lạm phát không những giảm mà còn tăng vượt dự báo trong tháng 4. Cụ thể, theo Bộ Thương mại Mỹ, PCE cốt lõi không bao gồm giá năng lượng và lương thực dễ biến động. Thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép đã tăng lên 4,7% trong tháng 4, tăng so với dữ liệu tháng 3 và mức dự báo của các nền kinh tế khác. Các chuyên gia cho rằng lạm phát gần 5% là quá cao để phép biện minh cho việc làm tạm dừng vào tháng 6. Kỳ vọng mới nhất của thị trường cho thấy 60% khả năng phép sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp diễn ra vào ngày 13 đến ngày 14 tháng 6. Chuyên gia kim loại quý Everest Millen của Gilles Vesher Kais nói rằng đây được xem là một sự đảo ngược so với kỳ vọng trước đó và điều này sẽ dẫn đến nhiều biến động hơn thị trường vàng. Đồng USD đã hoạt động tốt, nhưng vàng đã phản ứng bằng một động thái giảm giá. Chúng tôi cho rằng giá vàng có thể giảm trong tuần tới, thời gian tới của quý và có thể sang đầu quý 3, Melech nói. Ông cho rằng thị trường đã đánh giá sai quy định ý định của Fed. Trong bối cảnh lạm phát vẫn cao và sẽ không có nhiều yếu tố có thể thay đổi quyết định của Fed trước cuộc họp tháng 6, Melech lưu ý các nhà đầu tư nên tập trung vào cuộc tranh luận kịch tính về trần nợ vì những thông tin liên quan có thể kích hoạt dòng vốn trú ẩn an toàn đổ vào vàng. Milan dự báo mức hỗ trợ tiếp theo cho vàng là 1940 USD trên ounce. Nếu vàng vượt trượt khỏi mức này, tức là 1915 USD trên ounce và 1900 USD trên ounce là mức mà các nhà đầu tư cần theo dõi. Các nhà phân tích không loại trừ khả năng vàng giảm xuống còn 1900 USD trên ounce. Milik nói mức hỗ trợ vàng vững chắc là khoảng 1900 đến 1896 USD trên ounce. Chiến lược gia thị trường cấp cao Frank Charlie của Royal Future nói với Kisco rằng có quá sớm để cho rằng vàng đã chạm đáy mặc dù kim loại quý này đã giảm 125 USD kể từ kiểm tra mức cao kỷ lục cách đây vài tuần. Thị trường đang nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ chứng kiến một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 6 và có thể là một đợt nữa vào tháng 7. Vàng không thích điều đó. Với giá vàng trong nước biến động nhẹ và giá vàng thế giới neo ở mức 1946,2 USD trên ounce, tương đương gần 55,4 triệu đồng trên lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Việt Công Banh, trừ thuế và phí, tranh lệch giá vàng trong nước và thế giới là hiện khoảng 11,7 triệu đồng trên lượng.